డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం రేపు మేలో జరగబోయే ఎగ్జామినేషన్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కదా అంటే మే రెండు నుంచి మన పరీక్షలు స్టార్ట్ అవుతాయి దానికోసం మనం రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం అందులో భాగంగా మనం పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం పార్ట్ త్రీలో కొన్ని మ్యాచింగ్స్ చూద్దాం ఈ మ్యాచింగ్స్ ఎలా చేయాలి ఇవి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు కొంత నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది అనమాట కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఫిజిక్స్లో చూద్దాం అయిపోయినాక కెమిస్ట్రీ పార్ట్కి వెళ్దాం ఓకేనా సరే ఫస్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి మనం అప్పటికప్పుడు చేసుకోగలిగి ఉండాలి ఎలా ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి నేను స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ అని ఫార్ములా మీకు తెలుసు మరి అలాంటప్పుడు క్యూ అంటే హీట్ ఎనర్జీ కదా జౌల్ అదేగా మరి హీట్ ఎనర్జీకి ఎం అంటే మాస్ కాబట్టి కేజీ ఇది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కదా డెల్టా టీ అంటే దానికి కెల్విన్ అప్పుడు అన్ని పైకి తీసుకెళ్తే జౌల్ కేజీ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి జౌల్ కేజీ ఇన్వర్స్ ఈ టెన్ కాదు అది ఇన్వర్స్ అని ఉండాలి కెల్విన్ ఇన్వర్స్ ఈ ఇన్వర్స్ పైన ఉండాలి ఇదే అనమాట ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఆన్సరు బి పెట్టేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ లేటెంట్ హీట్ లేటెంట్ హీట్ అంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ అని మీకు తెలుసు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం కదా క్యూకి ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పాను నేను జౌల్ అని ఇదేమో కేజీ సో జౌల్ కేజీ ఇన్వర్స్ జౌల్ కేజీ ఇన్వర్స్ అనేది లేటెంట్ హీట్కి యూనిట్ మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అన్న ఒకటే మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫార్న్ హీట్ అన్న ఒకటే కాబట్టి ఆ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి సార్ ఈ రెండు ఎందుకని సేమ్ అని చెప్తున్నారు సార్ మీరంటే అవును ఆ రెండు సేమే మీకు తెలిసి ఉండాలి సి బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ అని ఫార్ములా వేసుకోండి సికి బదులు మైనస్ ఫార్టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎఫ్ ఎంతో కనుక్కోండి ఎఫ్ కూడా మైనస్ ఫార్టీనే వస్తుంది అంటే మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర సెంటిగ్రేడ్ స్కేలు ఫారిన్ హీట్ స్కేలు ఒకదాంతో ఒకటి ఈక్వల్ అవుతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అంటే ఎంత ఫారిన్ ఎంత ఫారిన్ హీట్ ఇది ఇది ఇందులో సక్షూట్ చేయండి సి బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ కదా అందులో సికి బదులు హండ్రెడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది వన్ అవుతుంది వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ అప్పుడు ఈ వన్ ఎయిటీని ఇటు సైడ్ పంపిస్తే వన్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ మరి ఈ మైనస్ థర్టీ టూని కూడా అటే పంపిస్తే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ట్వెల్వ్ అవుతుందన్నమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పెడతాను నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఇంటూ వేపర్ అంటే సాలిడ్ అనేది ఫస్ట్ లిక్విడ్ అవ్వాలి లిక్విడ్ అనేది గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలి ఈ సాలిడ్ నేరుగా లిక్విడ్ కాకుండా గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోవడమే సబ్లిమేషన్ అంటే కాబట్టి ఇలా జరగటానికి సబ్లిమేషన్ అంటారని మీకు తెలుసు కాబట్టి ఏ అని పెట్టేసానమాట ఆ మ్యాచింగ్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం మెల్టింగ్ అంటే ఏంటి ఆ సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి రావటమే మెల్టింగ్ అంటే అంతేనా కాబట్టి దానికి ఆన్సర్ నేను ఏం పెడతానంటే డి అని పెడుతున్నా సాలిడ్ టు లిక్విడ్ స్టేట్ ఓకే నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ అంటే ఏంటి లిక్విడ్ టు వేపర్ స్టేట్ ఫ్రీజింగ్ అంటే గడ్డగట్టం కదా గడ్డగట్టడం అంటే లిక్విడ్ టు సాలిడ్ స్టేట్ లిక్విడ్ టు సాలిడ్ స్టేట్ ఫ్రీజింగ్ అంటే గడ్డగట్టడం కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా వేపర్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాటరు చిన్న చిన్న ఆకుల మీద చుక్కలు చుక్కలుగా ఏర్పడటాను కదా కండెన్సేషన్ అనేది అంటే వేపర్ స్టేట్ టు లిక్విడ్ స్టేట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎవాపరేషన్ అనేది సర్ఫేస్ పినామినాన్ 
అంతే కదా ఎవాపరేషన్ అనేది ఏంటి ఇది ఒక కంటైనర్ దాంట్లో ఇలా లిక్విడ్ ఉంది ఈ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీని తీసుకొని లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి వేపర్ స్టేట్లోకి అక్కడక్కడ కొన్ని వెళ్ళిపోతుంటాయి అన్నమాట ఇలా జరగటమే ఎవాపరేషన్ అంటే ఇది సర్ఫేస్ మీద మాత్రమే జరుగుతుంది కాబట్టి సర్ఫేస్ ఫినామినాన్ ఇది ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ కంపారిజన్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మెల్టింగ్ అని ఇచ్చాడు ఏంటి మెల్టింగ్ అంటే మెల్టింగ్ అంటే కరగటం కదా సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అదే మెల్టింగ్ అంటే రైట్ నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ అంటే ఏంటి లిక్విడ్ టు వేపర్ కదా లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఫ్రీజింగ్ అంటే గడ్డట గడ్డగట్టం కదా ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గడ్డగట్టేటప్పుడు అందుకని ఆన్సర్ బి పెడుతున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకుందాం నిండా లేకపోతే ఒక కంటైనర్ దీనికి మూత కూడా ఒక బాటిలే అనుకోండి ఎందుకు గ్లాస్ ఎందుకు ఒక బాటిల్ బాటిల్ నిండా వాటర్ పట్టేసి మూత కూడా పెట్టేశాం అసలు గ్యాపే లేదు ఈ బాటిల్ ఈ బాటిల్ని తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో ఫ్రిజ్లో పెట్టండి తెల్లవారేసరికల్లా గడ్డగట్టు ఉంటాయని కదా మనం అనుకుండేది అలా ఫ్రీజింగ్ జరిగినప్పుడు వాల్యూమ్ పెరిగి బాటిల్ పగిలిపోతుంది అందుకనే ఎప్పుడైనా మీరు ఒక బాటిల్లో వాటర్ బట్టి ఫ్రిజ్లో పెట్టేటప్పుడు బాటిల్ నిండా వాటర్ పట్టకూడదు కొంచెం స్పేస్ వదలాలి ఎందుకనంటే అది ఫ్రీజింగ్ అయ్యేటప్పుడు దాని వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అందులోకి అడ్జస్ట్ అవుతుంది మీరు కనుక పూర్తిగా వాటర్ పట్టారనుకో ఇంకా అడ్జస్ట్ అవటానికి వీలు లేక బాటిల్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ ఎంత అంటే ఎయిటీ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ ఇవి రెండు గుర్తుండాలి కదా మీకు రైట్ అది కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్కి వెళ్దాం కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ప్లేన్ మిర్రర్ సెక్యూరిటీ మిర్రర్ హెడ్లైట్ రిఫ్లెక్షన్స్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా విర్చువల్ ఇమేజ్నే ఫామ్ చేస్తుంది నాకు తెలిసినవి పెట్టుకుంటున్నాను నేను కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా విర్చువల్ ఇమేజ్నే ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ పెట్టేశా అంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా దీనికి సంబంధించి టూ కేసెసే ఉన్నాయి మనం చెప్పుకున్నామన్నీ ఇందులో అన్ని విర్చువల్ ఇమేజెసే వస్తాయి చిన్న ఇమేజెస్ డిమినిష్డ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజెస్ వస్తాయి నిఠార్గా వస్తాయి మోటార్ సైకిల్ డ్రైవర్ దగ్గర ఉండేది ఈ కాన్వెక్స్ మిర్రరే దీన్ని రేర్ వ్యూ మిర్రర్గా యూజ్ చేస్తారు రేర్ అంటే వెనకున్న వ్యూ అంటే చూడటానికి మిర్రర్ వెనకున్న వస్తువులను చూడటానికి ఉపయోగించే మిర్రర్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్గా దేన్ని యూజ్ చేస్తారంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ప్లేన్ మిర్రర్లో లేటరల్ ఇన్వర్టెడ్ కుడి ఎడమలు తారుమారు అవుతాయి ఓకే సెక్యూరిటీ మిర్రర్ ఏంటి సెక్యూరిటీ మిర్రర్ హెడ్లైట్ రిఫ్లెక్షన్స్ హెడ్లైట్ రిఫ్లెక్షన్స్లో కాన్వర్జెంట్ మిర్రర్ అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనేది ఏంటి రియల్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ డి పెడుతున్నాను నేను కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనేది రియల్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది విర్చువల్ ఇమేజ్ని కూడా ఫామ్ చేస్తుంది అందుకని కాన్కేవ్ మిర్రర్ దగ్గర డి ఇది కాదు డి ఇక్కడ డి పెడుతున్నా ఇంకా సెక్యూరిటీ మిర్రర్ అంటే ఇదే ఈ డైవర్జెంట్ మిర్రర్ అయినా సెక్యూరిటీ మిర్రర్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను బి పెట్టా అనమాట ఇవి మిర్రర్కు సంబంధించినటువంటి మ్యాచింగ్స్ నెక్స్ట్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ యూజ్డ్ ఇన్ వెహికల్స్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ అంటే వెనకున్నటువంటి వస్తువులను చూడటానికి ఉపయోగించే మిర్రర్ ఏంటి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కాబట్టి డి పెట్టేశా 
నెక్స్ట్ మిర్రర్ యూజ్డ్ బై డెంటిస్ట్లు ఏం యూజ్ చేస్తారంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ వాళ్ళకి పెద్దదిగా కనపడాలి కదా మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ కనిపించాలి వాళ్ళకి మిర్రర్ యూజ్డ్ ఎట్ హోమ్స్ మన ఇళ్లలో ఉపయోగించేది ప్లేన్ మిర్రరేగా మన మొహం చూసుకోవటానికి కాబట్టి ఈ ది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఎప్పుడూ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాని మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఒకటి కంటే తక్కువే ఉంటుంది కాబట్టి బి మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే మైనస్ వి బై యూ దానికి ఫార్ములా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా మైనస్ వి బై యూ అందుకని అలా పెట్టేశా నెక్స్ట్ అది ఆ మ్యాచింగ్ అయిపోయింది తర్వాత ఇక్కడికి రాండి నెక్స్ట్ మ్యాచింగ్లోకి వచ్చేస్తున్నాం మనం మయోఫియా అంటే ఏంటి హ్రస్వ దృష్టి దగ్గరగా ఉండేవి బాగా కనిపిస్తాయి దూరంగా ఉండేవి సరిగా కనిపించవు నియర్ సైట్నెస్ అంటే దీనికి బి పెడుతున్నా రెటీనా అనేది ఒక స్క్రీన్ అనమాట లైట్ సెన్సిటివ్ స్క్రీన్ కంట్లో ఉంటుంది దాని మీదనే ఇమేజ్ అనేది వస్తుంది ఎలాంటి ఇమేజ్ వస్తుందంటే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఇలా ఉంటుంది కదా కనిగుడ్డు ఐబాల్ అది ముందు వైపు కొంచెం అట్లా ఉబ్బెత్తుగా ఉండి ఇట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట కంట్లో లెన్స్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ రెటీనా ఉంటుంది రెటీనా మీద ఇమేజ్ అనేది తల్ల క్రిందలుగా ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ స్మాల్ సైజ్ రియల్ ఇమేజ్ అనేది వస్తుందన్నమాట రెటీనా అంటే లైట్ సెన్సిటివ్ స్క్రీన్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ డి అని పెట్టేస్తున్నా తర్వాత నెక్స్ట్ కార్నియా అంటే ఐబాల్లో ఈ ముందు భాగాన్ని కార్నియా అంటారు కాబట్టి కార్నియా అంటే థిన్ మెంబ్రాన్స్ పల్సటి పొరది సి ప్రెస్పియోపియా అంటే చత్వారం అనమాట అంటే ఇది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ సీలరీ మజిల్స్ వీకన్ అవుతాయి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ సీలరీ మజిల్స్ అన్నీ కూడా వీకన్ అయ్యి దూరంగా ఉండేవి సరిగా కనిపించవు దగ్గరగా ఉండేవి సరిగా కనిపించవు వీళ్ళు బై ఫోకల్ లెన్స్ని వాడాలి కాబట్టి ప్రస్బియోపియా అనేది ఏజ్తో పాటు వచ్చేటువంటి ఐ డిఫెక్ట్ హైపర్ మెట్రోఫియా అంటే దూరదృష్టి దూరంగా ఉన్నవి బాగా కనిపిస్తాయి దగ్గరగా ఉన్నవి అంత సరిగా కనిపించవు అనమాట కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఓకేనా అలా కూడా అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఆ మ్యాచింగ్ కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం స్నెల్స్ లా అంటే ఏంటి ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ అనేదే స్నెల్స్ లా కాబట్టి ఇక్కడ రాసేస్తున్నా మైరేజ్ అనేది ఏంటి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల మైరేజెస్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా కరెక్ట్ కాబట్టి మార్చేస్తా అంటే ఇంకొకటి ఏదన్నా ఇంకా సూటబుల్గా ఉంటే అది పెట్టుకుంటాం మైరేజెస్ అనేవి ఎండమావులు అవి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల వస్తాయి కాబట్టి నేను డి పెట్టేస్తున్నా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి అది ఫార్ములా బి పెడుతున్నా ఎన్ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని స్మాల్ ఎంతో డినోట్ చేస్తారు దానికి యూనిట్స్ ఉండవు దానికి యూనిట్స్ లేవని చెప్పాలి క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ అదే క్రిటికల్ యాంగిల్కు సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి కూడా కమ్యూనికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తారు ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ కూడా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మీదనే పనిచేస్తాయి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ కూడా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మీదనే పనిచేసేది కాబట్టి దీనికి కూడా డీ పెట్టచ్చు అందుకే నేను ఇందాక చెప్పింది కాకపోతే దీనికి ఇది కూడా ఆప్షన్ ఉంది కమ్యూనికేషన్స్లో యూజ్ చేసేది ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ కాబట్టి వాటి దృష్టిలో ఇక్కడ ఏ పెట్టమని అందుకని నేను ఇట్లా పెడుతున్నాను ఇలా ఇవ్వకూడదు అంటే ఒకదానికి రెండు ఆన్సర్లు వచ్చి పెట్టి ఇవ్వకూడదు ఓకేనా సరే అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండే మ్యాచింగ్స్ చూద్దాం ఇక్కడ కూడా చూడండి మయోఫియా అంటే షార్ట్ సైట్నెస్ అనమాట దగ్గరగా ఉండేవి బాగా కనిపిస్తాయి దూరంగా ఉండేవి సరిగా కనిపించవు కాబట్టి హైపర్ మెట్రోపియా అంటే ఫార్ సైట్నెస్ దూరంగా ఉండేవి బాగా కనిపిస్తాయి దగ్గరగా ఉండేవి సరి కని ప్రస్బియోపియా అంటే ఏజ్తో పాటు వచ్చేటువంటి విజన్ డిఫెక్ట్ 
పవర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ సి స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ ఇంటూ సెవెన్ కలర్స్ ఏడు రంగులుగా కాంతి విడిపోవటమే డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే మీకు తెలుసా డిస్పర్షన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇలా ఒక ప్రిజం ఉంటుంది కదా ఈ ప్రిజం మీదకి మనం వైట్ లైట్ని ఇలా పంపిస్తే ఆ వైట్ లైట్ అనేది సెవెన్ కలర్స్గా విడిపోతుందన్నమాట ఈ సెవెన్ కలర్స్ని మనం స్క్రీన్ మీద అప్టెయిన్ చేయొచ్చు వీటిలో తక్కువగా డీవియేట్ అయ్యేది రెడ్ కలరు ఎక్కువగా డీవియేట్ అయ్యేది వైలెట్ కలర్ ఈ మధ్యలో సెవెన్ కలర్స్ ఉంటాయి విబ్జిఆర్ అంటారు వాటిని విఐబి జివై ఓఆర్ ఓఆర్ విబ్జిఆర్ వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ yellow, ఆరెంజ్ రెడ్ అనమాట సో డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటి వెన్ వైట్ లైట్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ఏ ప్రిజమ్ తెల్లని కాంతిని ఒక ప్రిజమ్ గుండా పంపిస్తే ది లైట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ సెవెన్ కలర్స్ ఏడు రంగులుగా విడిపోతుంది దిస్ ఫినామినాన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఓకేనా ఇవన్నీ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు నెక్స్ట్ కాల్ వద్దాం ఇక్కడ చూడండి రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ని క్యాపిటల్ ఆర్తో డినోట్ చేస్తారు దానికి యూనిట్ ఓమ్ కాబట్టి నేను డి అని పెట్టేస్తున్నా కరెంట్ని ఐతో డినోట్ చేస్తారు ఐ ఇదేమో క్యాపిటల్ ఆర్ అయితే కరెంట్ని ఐతో డినోట్ చేస్తారు యూనిట్ ఏంటంటే యాంపియర్ కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ క్యాపిటల్ ఈతో డినోట్ చేస్తారనమాట దానికి కిలో వాట్ అవర్ అనేది యూనిట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి కిలో వాట్ అవర్ అనేది యూనిట్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అంటే క్యాపిటల్ పి కదా దానికి యూనిట్ వాట్ ఏ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అన్న వోల్టేజ్ అన్న ఒకటే దానికి యూనిట్ ఏంటంటే వోల్ట్ కాబట్టి బి అంటే ఈ యూనిట్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి నేను ఇవన్నీ నేను చేసిన వీడియోలలో మీకు అన్నీ చెప్పున్నా నేను మీరు ఎక్కడన్నా డౌట్ వస్తే ఆ వీడియో చూడొచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఈ వీడియో క్రింద కూడా మీకు లింకులో డిస్క్రిప్షన్లో లింకులు పెడతా అందులో మీకు కావలసిన లెసన్ ఓపెన్ చేసుకొని మీకు కావలసిన వీడియో మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇదంతా ఎలక్ట్రిసిటీ చదివేటప్పుడు నేర్చుకున్నాం మనం ఇప్పుడు జస్ట్ రివిజన్ చేస్తున్నాం అంతే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ని క్యాపిటల్ పీతో డినోట్ చేస్తారు దానికి యూనిట్ ఏంటంటే వాట్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఈఎంఎఫ్ అంటారు దాన్ని దానికి వోల్టేజ్కి కొంచెం తేడా ఉంది రెండిటికి యూనిట్స్ మాత్రం వోల్టేజ్ ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం అమ్మీటర్ అనేది ఏంటి ఒక వైర్లో కరెంట్ ఎంత పోతున్నదో మెజర్ చేసేటువంటి ఒక డివైజ్ కాబట్టి ఇది కరెంటును మెజర్ చేసే డివైజ్ కాబట్టి డి వోల్ట్ మీటర్ అనేది వోల్టేజ్ని మెజర్ చేసేటువంటి డివైజ్ వోల్టేజ్నైనా ఈఎంఎఫ్నైనా ఎనర్జీ మీటర్ వాట్ మీటర్ అంటే పవర్ని మెజర్ చేసేటువంటి డివైజ్ ఇక్కడ మల్టీమీటర్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇక్కడ ఎనర్జీ మీటర్ ఉంది కదా ఎనర్జీ మీటర్తో మనం ఎనర్జీని మెజర్ చేస్తామన్నమాట ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని సో ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టాలంటే ఈ అంతేగా మల్టీమీటర్ అంటే దీంతో మనం కరెంటును మెజర్ చేయొచ్చు వోల్టేజ్ని మెజర్ చేయొచ్చు రెసిస్టెన్స్ని కూడా మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఏ సో ఇది అనమాట ఆ మ్యాచింగ్ అంతేగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ దీన్ని ఫైవ్తో డినోట్ చేస్తారు దానికి యూనిట్ ఏంటంటే వెబర్ కాబట్టి బి రాస్తున్నా మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై ఏ దానికి ఫార్ములా మరి అలాంటప్పుడు వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అది యూనిట్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అన్న టెస్లా అన్న ఒకటే సో దీనికి నేను డి పెడుతున్నా ఇండ్యూజ్డ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే వోల్టే కదా అందుకని ఏ 
ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ కరెంట్కి ఏంటి యాంపియర్ కాబట్టి ఈ టార్క్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అంటే న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ కాబట్టి దీనికి సి అనమాట అవి వాటి మ్యాచింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్కి ఏంటి ఓకే ఇక్కడ చూడండి మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ దానికేంటి మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ కాదు మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అని ఉండాలి మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అని ఉంటే అప్పుడు మనం వెబర్ అని పెడతాం దీనికి అంతేగా మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ దానికి టెస్లా ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఇండక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డీ ఫైవ్ బై డిటి అనేది ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్కి ఫార్ములా ఏంటంటే బిఎల్వి కాబట్టి దీనికి బి మ్యాచింగ్ ఏటీఎం కార్డ్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ మీద పనిచేస్తాయి సో ఇలా మనం మ్యాచింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇంకా మిగిలిన మ్యాచింగ్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం ఓకేనా ఇవి చూడండి ఫస్ట్ రైట్